ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்தியன் மாம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சிக்கன் குழம்பு ஸோ இந்த சிக்கன் குழம்பு யூஸ்வலாக வந்து நான் மண்சட்டியில் தான் வைப்பேன் இது வந்து வில்லேஜ் ஸ்டைல் குக்கிங் பட் நான் இன்னைக்கு வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் வெரி குயிக் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி அண்ட் அட் த சேம் டைம் செம்ம செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் வெரி ஈஸி டு மேக் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கூட இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க சூப்பர்பாக இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்கன் மேரினேஷன் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் செய்கிறேன் ஸோ குக் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ ஆர் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் மேரினேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே முக்கால் கிலோ சிக்கன் இருக்குது அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அண்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அண்ட் அரை லெமன் புழிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ஸோ மேரினேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டி தயிர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு ஸ்பூ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் அண்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அண்ட் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிளெயின் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அண்ட் அரை ஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஸோ நம்ம ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நல்லா சிக்கனை வந்து இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பீஸ்லேயும் நல்லா அந்த மசாலா போகிற வரைக்கும் நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நல்லா ஓவராலாக பிணைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து மேரினேட் பண்ணி லைக் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் மேரினேஷனுக்கு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடிஸாக நான் இருக்க போகிறேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் யூஸ்வலாக வந்து நல்ல டேஸ்ட் தரும் குழம்புக்கெல்லாம் ஸோ சின்ன வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கிராம்பு அன்னாச்சி பூ அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் பொதுவாக எல்லா கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கிறேன் கல்பாசி அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா அதோட அரோமா வர வரைக்கும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயெல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கவே இது வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே சாஃப்ட் ஆகிடும் அண்ட் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சிக்கன் மேரினேட் பண்ணும் போதே சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒரு டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அண்ட் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி இது ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி அண்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா குழஞ்சி போயிடும் மீன் வயல் ஒரு சின்ன பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் கசக்கசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும் நல்ல ஒரு கம கமன் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும் ஸோ அந்தளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கலாம் கூடவே ஒரு கையளவு தேங்காய் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி இது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா கொலையாக குழஞ்சி போயிருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஸ்ட்ரைட்டாக சேர்த்துட வேண்டியதுதான் என்னோடய சிக்கன் இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக ஊறிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம மேரினேட் பண்ண மசாலா கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இது கூட நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் கொத்தமல்லி இது அப்படியே ஓ ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி ஸோ குழம்புல வந்து தேங்காய் ஃபைனலாக ஊற்றணும்னு அவசியமே இல்லை ஃபஸ்ட்டே ஊற்றிக்கலாம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துட்டோம் மசாலா ஆட் பண்ணும் போதே பட் இருந்தாலும் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் கூட கொஞ்சம் தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ
இது மாதிரி பபிள்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம குக்கர் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மூணு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுவாக ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெஷர்லாம் இறங்கிடுச்சு ஸோ சிக்கன் குழம்பு சூப்பர் எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டேஸ்ட் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த குழம்பு செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியும் கூட ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் இன்னொரு புதுமையான ரெசிபியில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நன்றி வணக்க